摄影啊，到时候要截图啊。可是你都把我的脸截得很大、嗯。这个不是软体的问题，这个是人的问题。<笑><笑>所以，所以是，所以这边、啊，所以这边讲，我要帮你拍什么？没有，我只是这个房间。哎、欸，对啊，我对啊，那我看你要拍拍什么？那为什么我们来了都不拍照，非得要？啊，这这这个这一盆花，这一盆花给它拍起来。真的吗？为什么每次都跟花拍照？好，这样 OK 吗？好，拜拜，拜拜，跟这个房间拜拜是。好，拜拜，拜拜。OK， 早安。今天是我们来南投的第二天早上哦。那我现在我觉得我好像有点感冒烧，现在的感觉哦，应该是昨天晚上冷气开太冷，有冷到这样。OK， 然后今天第二天呢，我们准备要去南投的一个山上。那这个的话哦，我有上网 Google 了一下哦，哎。这个地方还不错哦，蛮清幽的。然后我上个 YouTube 去搜寻啊，影片啊，那影片也没有说很多人拍过，那也很少人骑机车去那个地方。那所以我今天想要试着骑机车，骑我摩托车，载我老婆，我们去那边走走看看这样。那待会去那个地方呢，我再拍更多的影片让你看一下哈、哦。然后呢，现在我们行李哈、哦、都。已经收完了哦，准备要退房了哦。然后呢，等一下还要再去昨天晚上买不到的那个南头版春水堂的那个那一条路那边，那那边哦，早上是一个早市啊。然后那边有什么南头人从小吃到大的一个叫什么杨家绿豆荤桂哦，这个我也是上网查到。然后它那个形状透明白白的，长得很像女生的那个。牛吧就对，还蛮有名的，然后听说也蛮好吃的，可是我没吃过啊。这东西只有南投才有，所以等一下退完房骑车哈，我们就先去那个早市买个几包的那个牛吧，然后去上山吃一下。<笑>对，那个叫牛吧，我等一下再拍给你看，那真的超像牛吧的，超像。然后对牛吧哦，没有，我突然脑袋想到一些以前那个色色的回忆。<笑>好啦。那就出发，退房 ，Go！ 来到南投第二天，我的旅行计划想要去不一样的景点走走。在出发前，我左思右想，怎么想都是大家会去的地方，像是日月潭啦、九族搭空中缆车啦，不然就是普里酒厂，还有清境配五里，这些都是我曾经去过的地方。还好，我有位好朋友叫做某某。在地的南投主山人，我就问他有什么景点是你最想去的，来给我推荐一下。他毫不犹豫地回答我：竹山八卦回音亭。我上网 Google 了一下，哎，这感觉不错耶。就这样，我南投第二天的旅行计划有了，也解锁了一个在南投不曾去过的新景点。不过在这之前，我一定要去南投早市买牛扒来吃。不是啦，我更正一下。是立岛烘桂，南投人隐藏版的在地美食小吃。在哪边？好像在这边呢。立岛烘桂，不知道有没有？哎，该不会没有吧？有记得在这边呢、啊。但不会吧？连续两个都共估。你搞公贵啊？这边呐、啊，这边呐、啊，这个这个这个白色那个。对对对,對，小心后面有车。看到。啊，你你拉开，你拉开。小心拿。买个三包好了。这些的，对啊，三包啊，吃一下啊。好了。耶、yeah, ！我们买到的导乌龟没有中毒。哎、欸，有没有中毒
是可以掉前面吗？换就我拿着。好，那你拿着好了。好。好了，推上来了，推上来了，推上来了。我们从前面转出去。耶，买到你导航对了，等下来试试看。你刚才这样买一包多少钱？一包二十三包五十哦，哦，好便宜哦。买完你导航柜，我们就直接往竹山出发。南投十月底的好天气和北部湿冷天气相比。这个暖阳的早晨啊，让我非常期待今天和老婆的小旅行。其实来到异地旅行，本来就会让人感到新鲜。有人说，出门旅行是为自己的身心灵充充电。就算出门旅行要投一百元拍拍照片，我也是开心的不得了。因为啊，我正在为我的身心灵 P D 快充啊。等一下啊、哦，你后面有车哦，你,你拿一百块啊，我帮你拍照。对啊，帮你拍个照啊，你也帮我拍个照。那个机器是不一样的意思。对对对。无脸。好。好。好，我下来，等我一下、哦，我下来。我先把中柱立起来。那你不是应该退后？我要退后一点。好，你去前面，我帮你拍等一下啊、哦，好，来一、二、三，等一下、哦，再一、二、三，那、啊、你把那个头一摆靠近那个纸钞靠近那个，好，手手再下来一点点啊，好，来一、一、二、三。一百元的旅费和老婆边骑车边聊天，我们就这样慢游慢骑的往竹山八卦回音亭前进。八卦茶园，请往这边走。八卦茶园，我们要去八卦茶园。哦，走这边呐、啊，这不是，还有十八公里，哇，好酷呢！嗯、啊，这里有个观音像，有那么酷？这个是，有有个观音像在这边。海隧道，他说前面有什么竹海隧道哎、欸，哇，好高山哦，你看，漂亮哦。哇，那什么？那对面的公路哦。漂亮，好像在好像在山壁上面的这样公路这样。先先
气有点，就就是有点蒙蒙啊，雾雾的，看不太出去。不然你像这样看出去景应该很漂亮。假如昨天晚上有下雨，今天的景就很漂亮。我、哦、你看，哇，夸张哎！夸张哎，夸张的漂亮哎、欸，只是那个景就雾雾的这样。他说这里要向右走，他是要转进哪？上面往上走哦，八卦茶园。哦，所以这里也有一个大马路来这边哦，这里是哪里？三零西，三零西在南头啊。哦，这个八卦茶园也蛮远的，越来越高山了。的九桃，哇，这阳光洒落那种感觉还真美，唯美。这一条 Google 上面叫做大安林道，大安林道。那个哦，虎落的感觉哦哦,哦，哇，好漂亮呢！哎，这里拍就很有感觉啊，这里拍一张好的，这里拍就很有感觉。哇，像个老鹰飞过天，那个照，嗯，是吧？真的。下来，下来拍一张好了。把你的车架进去。这样。帮你拉。不用不用，这样。把后刹拉起来。没有竹林了，就好像好像也还好哎、欸，这样取景之后感觉也还好像也还好。对，你应该是这上面都电线杆。后面点。都是电线杆。哎、欸，有车来了，有车来了！拍水，拍水。我的老婆跑去探险了。好了，拍完啦。我觉得这里取景也还好，拍起来没有想象中的好看
，走吧，我们继续往下走吧。哎、欸，你要不要坐那个云霄飞车、欸？哎，那云霄飞车、欸，哎，自己说坐就坐的。哦，哼。哎、欸、哎，脚、欸、侧面侧面拍有 feel 吗？我看一下。太暗了。好，一样没 feel。我在这边吧。对，没关系，我们再下去看看。很清幽哎，这里超清幽的，就觉得我的引擎声发动打扰了这边的安宁、宁静。嗯，好了吗？好了，我发动了。药材竹笋送饭。哇，那个茶园好高哦！对呀，夸张哎。八卦山茶园的，这个在网络上看到是什么？王美圣地哦，可是王美会那么勤劳嘛？你看还走这种路。哇，好漂亮！哦，哎，这真的是算是有点产业大路采茶。哎，你看上面，上面有人有人在施作。哎、欸，这真的是产业道路，采茶道路。拜狗包。哦，这个乡间小路拍起来好像很有风味，就是这里拍就好像就，等下回头再来拍一下。没什么车，没没什么人来这个地方。你看，这个车都很难开。他说还。有三点五公里啊，不知道准不准。不往上啊，往下，往下吧。有私人土地、啊，哦，八卦茶园这边。出来了！我在地哦，开正经哦。这边他说向右转。向右转应该是往下。就是往三零溪的，八卦。
็ท้าอยู่ผมสปินน่ะโซโซโอ้这里开就很有 feel 哎拍一张好了，跟这个竹林拍一张，对对对，拍拍拍侧面就好，拍完就可以走。现在气温二十二度，有点冷嘞、欸，你会冷吗？我、哦、没有要穿，拍一个照片就好了。你外套。旁边那个好丑，那个叫什么东西啊？警示围栏吗？还是什么？不觉得很丑？不知道怎么拍才会漂亮。这样拍，用广角。三格讯号，哇！你要讯号，老婆，你站在车子旁边，我帮你拍一张。看你站在车子旁边，看是要背对我，还是要怎么样？必须要换装。好 ，OK，OK，、okay, okay, 帮你拍一下。站车尾还是站车头？车尾，车尾也不错啊。嗯、我再换个角度哦。嗯、好了吗？你侧另外一边侧，这样感觉怪怪的。对对，直接整个人躺出来，好，可以。然后你你站在车后面这样，举个大字。对，有一种震撼感、临场感。等一下我再近一点。好，我对个焦啊。好，太酷啦！这时候来一丝阳光就不得了。你看，你看
，哎，有车来了。还两台车哎！哎，哇，好酷哦！露营车哎，好吧，我们继续前进吧。真好笑，戴着安全帽，我还在做表情。对，戴着安全帽，你根本根本无表情可言。好了小木屋哦，哦，八卦茶园，你看往这边走，这沿路都有指标啦，还算不错。哇，好漂亮哦，好漂亮哦，你看，哇、哦，好夸张哦，好像骑在那个云端的感觉。哇、哦，真的很漂亮呢。<咳>下轮胎，这是山泉水流下来的嘛，都淡淡沿路都有指标哎，算算还蛮亲切的。不然那个上面岔路、中间岔路、下面岔路，你根本不知道要走哪一条。这边要向右转嘞，八卦茶园。哦，还有韩语呢，哦，国际观光圣地呢，哦，哦，那么厉害啊！那重点是向右转，我要走哪一条？应该是走这条吧？不知道，猜猜看。
停下去你就知道了，你就知道那个是什么地方了，好不好？哦哦，哎、欸，好多采茶姑娘哦，是采茶阿姨耶。哦，对对对。好香的茶味啊！哦对，哎、欸，那个茶味好香哦。对啊，有人在烘那个茶叶，那个香味好重哦，那个茶的香味好重哦。快到了，八卦茶园快到了现代建筑物走那么漂亮啊，这民宿吗？北中，哦，好陡，好陡，好陡，好陡，这鸽舍吧，走那么大的鸽舍。这八卦茶园，好往上，耶、yeah, ，八卦茶园，标高一千，哦，这有标高一千三呢。哦，拍拍个照片，你看还是有人来啊。没有，我先跟这个拍一张。请勿在此喷煮。夸张呢，漂亮呢。现在来到了这个八卦山回音亭，这叫八卦山吗？我也不晓得，反正它的名字就叫八卦回音亭。重点你看哦，还有韩语、英文哦，表示这是一个国际观光景点。所以，哇 ，A 口，哎，哦，它的英文哦，八卦 A 口 ，A 口，这什么？八卦回音亭。韩语你看不懂啊？你怎么会看得懂？对我这我想要念韩语，但是我还我念不出来。<笑>好，这个八卦回音亭呢，也是我上网看到的，然后再加上我的一个好朋友叫做某某，好不好？小杨，你就是推荐我这个一定要来，因为他自己很想来，可是一直都还没来哈。因为你刚刚透过影片也可以看到，其实整路这样骑上来哈，这个山路真的很陡，然后路越骑越小条哈。然后也到了到到后面这个林道啊，那小条道，假如你要会车哈，真的是有点困难哦。所以他这个还蛮还算蛮少人来，你看停车场就知道了，那根本没什么车啊。OK， 那我们现在八卦会阴亭哦，在那个地方有没有看到？哦，在这个现在被树木挡住了，在这个地方哦，八卦会阴亭。那、啊、我们要走到那个地方。听说在那边讲个话会有回音。那另外呢，早上我不是说我们要去买那个南投市的牛波啊吗？在这边，来给观众看一下南投市的牛波啊长什么样子。我直接拿一片好了，这一年吗？那哒哒哒哒
南投市的 New Bar 有没有很像 New Bar？ 然后贴在胸前，喂，吃起来有点像，吃起来很像哦、喔嗯。你有吃过 New Bar？ 不你说。做咖、啊，这个叫做你倒荤贵啦，啊，只有只有那个摊位有在卖，然后好像黄呃南投市还有个黄昏市场，他也有在卖这个牛扒啊，然后这两家好像师出同门，所以在南投市的早市唯一一摊有在卖这个，然后在黄昏市场也有一摊买，也有在卖这个，不知道怎么做，好神奇，可是他。可是他说他这个是李岛荤桂，怎么会这种口感呢？对啊，吃起来有李岛的味道吗？没有，没有李岛的味道，对不对？什么味道？对啊。酱凉桂吗？其实，这味道蛮特别啊，一点点甜甜的，好吃，还不错。好，那我边吃边介绍。那现在呢，我们在这个他这里有一个简介图哦。然后我们现在人在这边，好，西头妖怪村，哦，今天晚上我跟我老婆要去住西头那边 ，OK， 好，哎、欸，所以它还有什么茶园摄影步道，什么巨石，还有樱花步道，一只三月，所以现在没有，太多了啦，太多步道，这里吗？哦，我们先上去看看。应该是走这个楼梯吧？对对对，走这个楼梯。哦，那楼梯还蛮陡的。那我觉得你有点喘，你好像……对我现在有点喘，其实我现在我现在喘，我是搞不懂是这個路太陡太斜，我走路有点喘，还是说因为我前一阵子啊，大概上礼拜左右，十月十七号礼拜一，我确诊哈，然后现在呃算是。康复后的第二个就是第二个快就是快满两个礼拜了，然后在确诊的这个我个人的后遗症啊，就是会有一点喘，讲话有一点喘，然后有鼻呃，就是有一点讲话有一点鼻音这样鼻塞，然后那个痰啊，有一点点淡黄色这样，所以我现在搞不懂是我走路很喘，还是说因为那个确诊后遗症的关系哦。哎，我跟你讲。我发现它像，它像什么？眼膜。<笑>你吃一半，帮你贴上去啊。眼膜，那个那个眼膜的材质就像这样子。所以它不是牛蒡。比较厚的眼膜。比较厚的眼膜。哎、欸，到了到了，这样走一小段就到了。八卦回音亭，在这边讲话会有回音哦，我来试试看。欸、真的、欸，可是他这个，哦，哎、欸，回音好大、啊，是因为这个凉亭的关系吧？我觉得应该是这凉亭的关系。<笑>我觉得是是这凉亭的关系。然后他这里还有一个望远镜。然后屋顶先的，看他还会不会？他这里讲就不会啦。对啊。他在正中间讲才会。哦，它上面，它上面还有一个凉亭、啊。蛮酷炫的哦、喔，然后茶园这样。那你觉得来到这样千辛万苦的来到这边，你有什么感觉？我觉得他风景很好，骑车的是你啊，我一点都不累。看，酒啦。<笑> OK， 那这个哈、喔、就是我们在南投第二天早上的一个行程哦、喔，八卦回音亭哈、喔。那推荐给荧幕观众前的你哈、喔。只要你有兴趣的话，可以骑车啦，或者是开车来这边走走，都不错。好啦，那这个回音亭呢，我就拍一集啊。好，那下午我们还要去溪头啊，还有那个妖怪村那边，我再另外拍一集。好啦，感谢你的收看，我是大奖。那这个是我老婆。好啦，我们下次影片再见，拜拜。